അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ഡങ്കർലീസ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പല പല ഡിഫറൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിന് കറസ്പോണിയായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് ലോഡും അതിൽ യു ഡി എല്ലും കൂടെ വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഡങ്കർലി സ്മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് മോർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് മോർ ദാൻ ഒൺ ലോഡ് വരുന്നു അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോഡ്സ് വരുന്നു മോർ ദാൻ എന്തോ വരുന്നു വൺ ലോഡ് വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡങ്കർലി സ്മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബീം കൺസ്ട്രി ആണ് ഞാനൊരു ബീം എടുക്കുവാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബീമാണ് ഈ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻസിൽ എന്താണ് രണ്ട് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എൻഡെന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബീമിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ലോഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുവാണ് അതായത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാൻ വൈകിടെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു വൺ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലോഡ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ എന്തിന് നമ്മുടെ ബീമിന് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് വ്യത്യായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൺ എന്നും ഡബ്ല്യു ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ടുവും ഡബ്ല്യു ത്രീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് ഈ ഒരു ബീമിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ സ്പാൻ ഓഫ് ദി ബീം ഈസ് എൽ സ്മാനറ്റർ എൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡങ്കർലീസ് മെത്തേഡാണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡങ്കർലീസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എന്ത് കഴിയും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഡങ്കർലീസ് മെത്തേഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് ഡെൽറ്റ വൺ കോമ ഡെൽറ്റ ടു കോമ ഡെൽറ്റ ത്രീ ഇപ്പം ഡബ്ല്യു ത്രീ വരെ മൂന്ന് ലോഡ്സേ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ത് വരുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് വന്നത് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവാം എക്സെട്ര ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ലോഡ്സ് അതായത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു ഡെൽറ്റ ത്രീ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ദിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് due to the point loads w1 comma w2 comma w3 etc അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ എക്സെട്ര ഉള്ള ഈ എന്താണ് പോയിന്റ് ലോഡ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു ഡെൽറ്റ ത്രീ എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു ഡെൽറ്റ ത്രീ എന്നാണ് ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡങ്കർലീസ് മെത്തേഡിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത്
ട്രാൻസ്ഫർ വൈബ്രേഷൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എഫ് എൻസ് എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് ലോട്ട്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എൻ വൺ കോമ എഫ് എൻ ടു കോമ എഫ് എൻ ത്രീ കോമ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ പോയിന്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡബ്ല്യു വൺ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നേരത്തെ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാവും ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ആദ്യം ഇത് കാണാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഡബ്ല്യു ടു മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് എൻ കണ്ടുപിടി എഫ് എൻ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഡബ്ല്യു ത്രീ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് എൻ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് വെച്ച് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി ഇക്വേഷൻ ലെന്തുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഡബ്ല്യു വൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എഫ് എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഡബ്ല്യു ടു മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫ് എൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കും ഡബ്ല്യു ത്രീ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് എൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ലോട്ട്സ് ഡബ്ല്യു വൺ കോമ ഡബ്ല്യു ടു കോമ ഡബ്ല്യു ത്രീ എക്സെട്ര റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ഒരു ഒരു ലോഡ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫ് എൻ വൺ ഡബ്ല്യു ടു മാത്രം ഉള്ളത് എഫ് എൻ ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ മാത്രം ഉള്ളത് എഫ് എൻ ത്രീ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി എഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് എൻ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബ്ല്യു വൺ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ അവിടെ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് ആ ഡബ്ല്യു വൺ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ വൺ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത്രയും ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും എഫ് എൻ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എൻ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനോ എഫ് എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് എൻ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡബ്ല്യു ടു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും എഫ് എൻ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് എൻ ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ത്രീ ഡെൽറ്റ ത്രീ വൺ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു എൽ അറിയാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെന്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈ എയും ബി അവിടെ എന്ത് കിട്ടുകൂടെ ഡബ്ല്യു വൺ എടുക്കുമ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എയും ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ളത് എന്തായിട്ട് എടുക്കും എ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് ബി വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു റോ ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എ വൺ ബി വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ളത് എ വൺ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളത് ബി വൺ ഇനി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ കൊ
which is acted upon by a number of point loads is given by 1 by fn square is equal to 1 by fn 1 square plus 1 by fn 2 square plus 1 by fn 3 square plus etc. This is the free thing. Here we have to consider the UDL and the shaft in the weight. If we consider the shaft in the weight, we can consider the UDL in the weight. We can consider the UDL in the weight. We can consider the UDL in the weight. We can consider the frequency in the weight. That's why we don't do it. इधर आधे तो एक स्टेप बढ़ी चाहिए नहीं शेषम नमक आधे लेके बाकी वाला अब ये और इक्वेशन से यानी इधर ले सब्सट्रूटी है ना बो ये इक्वेशन सब्सट्रूटी में इन दो मार्टेम बजे नला नोका वन बाय एफएन स्क्वायर अंदर वाला इधर वन बाय एफएन स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन बाय एफएन वन स्क्वायर � आनालो प्लस पिने वन बाय एफएन टू स्क्वायर वन बाय एफएन टू स्क्वायर नंबर नहीं था ऐसे पॉइंट फोर नाइन एट फाइव डिवाइड्ड बाय रूट ऑफ डेल्टा टू इधर इंटर स्क्वायर नंबर टू प्लस इन्हें आर्थर नंबर वन बाय एफएन थ्री स्क्वायर उन दानों पॉइंट फोर नाइन एट फाइव डिवाइड्ड बाय रूट ऑफ डेल्टा थ्री इधर इंटर स्क्वायर नंबर टू इधर इंटर वॉल्स क्वायर नंबर टू अपने इधर तरीके आएंगे लाई इन इवरन दिन ने नमक के इंदी चीज़ आम बच्चों ने इच्छा ले प्लस एक्सेट्रा इन्हें उन टाइम के आदमी को ले लगा इनी इवरे दिन ने वन बाय एफएन स्क्वायर इज़ इक्वल टू नमक के चीज़ आम बच्चों ने इधर स्क्वायर ये द नमक के वन बाय उन वाला तीर्च डालो तीर्च नंबर Point four nine eight five into square. Apa ini square ini? Ini kau tu, ini kau tu. Ini tu one by orang nolat. Ini tu mol lo kau tu multiply tu. Delta i delta orang nolat ini tu root delta orang ini square orang ini moli poy. Apa delta orang ni? Pina point four nine eight five into square orang nolat ini sahaja orang ini dilon tu denominator kita pon tu. Plus ibrahim ada yang ada ni change orang le. Apa delta tu root delta tu into square delta tu orang. Ada yang moli poy. Delta tu divided by pina tu orang denominator point four nine eight five into square. प्लस वड़े इंदा आने डेल्टा थ्री इंच स्क्वायर मॉली पॉइंट डिवाइडेड बाय पॉइंट फोर नाइन एट फाइव इंडे स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा नंबर जगह रखो इन्हीं वड़ा इंदा ना हमले इतने ओन चेयर दायित्व ओन मॉडिफाई इन्हों ओन बाय एफएन वन एफएन स्क्वायर इज़ इक्वल टू वड़ा कॉमन आइटम का मतलब इधर ले प्लस वड़े इन्दों डे इन्हें इधर डेल्टा तो स्क्वायर ही ले लो डेल्टा थ्री ओन डे प्लस एक्स ट्राइंगल है रो आना लो अब इस तरीके से आने वाले हैं पर इधर नम्बर इधर बराबर कितना तोड़ना इन्हीं वन बाय एफएन स्क्वायर आना पर इधर नमक किंगने रहा वन बाय एफएन स्क्वायर इस इक्वल टू नमक किंगने एट फाइव इंडस स्क्वायर अंदर मरने लगा रखना है इन्हीं एफएन स्क्वायर ऐसे बाई इतने तीर्थ डाउन दिया लो अपने एफएन स्क्वायर इज़ इक्वल टू तो मैं किबड़ा ने एफएन स्क्वायर ने यानि इधर के इन्हें इधर तीर्थ डाउन दिया तीर्थ डाउन पर न्यूमरेटर पोम पॉइंट फोर नाइन एट फाइव इंडस Tadi itu ada delta one plus delta two plus delta three plus etc. Dan apa yang ada kum? Fn square ini root ada. Apa orang orang root ada? Square root ada. Berarti kita Fn square ini root atau orang ini terakhir? Fn square ini root atau orang ini adalah Fn square ini root Fn kitum Fn is equal to. Maka point four nine eight five ini square ini root atau kitum point four nine eight five ini kitum divided by tadi denominator ini untuk orang. रूट ओढ़ गया ना पर रूट ऑफ इन्द्र टी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री प्लस एक्सेट्रा इन्द्र टी अब एक्चुअली ये जो साधने वाले वाले इक्वेशन आये तो सिंपली बार ना इंगेन वाले जो पॉइंट लोड्स तो धंधे रहना है कोरे पॉइंट लोड्स तो धंधे रहना है एफएन कंडे बुड़ी के ना हमारे साधारण वोटल ओड़ा आने के लिए एफएन ना वाले जो पॉइंट फोर नाइन एट बाई बाई आ वो डेल्टा वन मात्रन चीज़ आवाज़ी पर शिवड़ा अंगने नहीं ला एफएन डिवाइडेड बाई पॉइंट फोर नाइन एट फाइव डिवाइडेड बाई रूट ऑफ इंदा अंगने लाल डेल्टा इंगोड़ इंदी दूर करना डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इंगोड़ ऐडी दूर करना डेल्टा वन अंगने अंडूड़ी क्यों डेल्टा टू अंगने अंडूड़ी क्यों डेल्टा थ्री अंगने अंडू ये वो जो साधन है तेरे के, नमले इंदी यूनर यो यूडीएल लिंगों डॉ इरुना, लेकिन ये शाफ्ट इंडे वेट, इन्दा का परंतु यूडीएल लो, अलेंगे शाफ्ट इंडे वेट इन्दा का परंतु नमक तारीफ, शाफ्ट इंडे वेट इन्दा वरने अन्ना योरी यूडीएल ऐटे कंस्ट्रीया, 
അപ്പൊ യു ഡി എൽ തരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ യു ഡി എല്ലിന്റെ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ യു ഡി എൽ സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഈ വൺ ബൈ എഫ് എൻ ത്രീ സ്ക്വയറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ യു ഡി എല്ലിന്റെ അപ്പൊ യു ഡി എല്ലിന്റെ അതും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ എഫ് എൻ എസ് സ്ക്വയറും കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും യു ഡി എല്ലിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണുമല്ലോ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പം യു ഡി എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡി എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡി എല്ലിന് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെൽറ്റ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്നത് എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ അല്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എൻ എസ് സ്ക്വയറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എൻ എസും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ട് അതായത് യു ഡി എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ പോയിൻറ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എസ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഈ ഡെൽറ്റ എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു എൽ റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ എഫ് എൻ എസ് കിട്ടും അതുകൂടി ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വൺ ബൈ എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ല വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മാത്രം പുറത്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവനും കൂടെ വരും ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവനും കൂടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ ത്രീ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫോർ എ ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ കൺസേർഡ് ഡ്യൂ ടു ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ കൺസേർഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ എസ് വരുന്നത് ഇഫ് എന്താണ് യു ഡി എൽ ഈസ് ദയർ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഈസ് ദയർ ഇഫ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് എന്നാണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ടേക്കൺ ടേക്കൺ ഒള്ളി ഇഫ് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് വെയ്റ്റ് ഓർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എൽ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓർ മാസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആസ് ഗിവൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റോ മാസോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഡെൽറ്റ എസ് എടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എസ് നമുക്ക് മറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡങ്കളീസ് മെത്തേഡ് എന
അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് അല്ല സാധാ ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ത്രീ ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ടു മീറ്റർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു മാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസമായിട്ട് എടുത്തു ആ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് മാറി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു എ ബി ഇത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ മാസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മാസമുണ്ട് ആ മാസിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരുന്നു എം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ഇസ് ടു മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരേക്ക് ടു മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ടു മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരേക്ക് ടു മീറ്റർ മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് ടു മീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും ആയിരിക്കും ടു മീറ്റർ മാറി എ ബി സി ഡി ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മാസമുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ എം ത്രീയുടെ മാസം എന്ന് പറയും എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മാസം എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇത്രയായി അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിറ്റമിൻ ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ടേക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ് എൻ ഓക്കെ ടേക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു വൺ വൺ ജിഗാ നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ജിഗാ നൂട്ടനെ നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ ടെൻ റേസ് മൈൻ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത്രയും നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ഡങ്കള്ളീസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിവിടെ എടുത്തിടണം ഫ്രം എന്താണ് ഡങ്കള്ളീസ് മെത്തേഡ് വി ഹാവ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാസോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എല്ലോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ എസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ എഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഡെൽറ്റ ആയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു ഡെൽറ്റ 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 വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നുമില്ല ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എ സ്ക് ഡബ്ല്യു വേണം എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അപ്പം ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് എയിലും ബിയിലും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എം വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയു
into 10 raised to minus 5 meter raised to 4. So, I and the value of 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 the the 250 into 9.81 uh, 245 2.5 so, we the equation we substitute the first we substitute the first what is a1? a1 is equal to we have w1 we have a distance a1 that is 0.6 we have 2.5 so, we have the distance b1 and distance we have the distance so, we have 2.5 a1 and 6 i, b1 in the value of the baki all the three. 2.5 minus 6, 2.5 minus 0.6 1.9 meter. A1, 0.6 meter. In the latter, substitute and ideal W1 and the e value on a1 and the e value on b1 and the e value on 3 e and the value of the i and the e value on l and the 2.5 on it. The last substitute in the term. Delta one is equal to we on the substitute W one in the value three and W one value two five four five two two four five two point five into W nine A one in the square A one and in the point six point six in the square into we have to B one in the square B one and the one point nine one point nine in the square divided by three into E two one one into ten raised to nine. Okay. Uh, e i into l what is i 5.153 uh, 5.153 into 10 raised to minus 5 into and then out of the l l and one another and 2.5 the chamber take a delta one in the value 3.90 uh, 85 into 10 raised to minus 5 meter in the bottom of a delta one over kitty okay we can find delta 2. Delta 2 is m2. Now, the corresponding is a2. We can find delta 2. We can find delta 2. We can find delta 2. delta 2 is equal to w2 into a2 square b2 square divided by 3e i into l. That's the same thing. w2 is m2 into g. L. m2 is 500 into g 9.81 other m w2i into a2 a2 even the way to go to 1.5 on the 2.5 on up i would 1.5 b2 1 get up a better item 1.5 into square into 1 into square divided by 3 into e 2 1 1 into 10 raised to 9 plus 5.153 into 10 raised to minus 5 into 2.5 i the chamber take a delta 2 in the value in the way another 1.335 uh, into 10 raised to minus 4 meter in the top of delta 2 in the value of the delta 3 they mother and do today delta 3 is equal to the w3 into a3 square b3 square divided by 3 e i into l are yellow a3 the value number get right um w but i think what i can learn a3 other thing or a 2 2 meter on up a back you know the 0.5 up a3 and or in the 2 item 2 meter item b3 and or in the 0.5 in the term but the longer substitute in the delta 3 the value matra now do you know 2.4 0.59 into 10 raised to minus 5 meter in the top part in the value of the kitty in the number given the the language to be know that if n is equal to another point four nine eight five divided by dangle is method to be it Dangle is method, Dangle is method to be it. Delta 1, Delta 2, Delta 3, and the values are going to be added. Delta 1, Delta 2, Delta 3, and the add the values 3.9085 into 10 raised to minus 5 plus and then Delta 2 and the 1.353 into 10 raised to minus 4 
plus and then 2.4059 into 10 raised to minus 5 which is equal to fn square and the value in the rain that 35.39 hits in the top of the number and the normally fn and or another efn and or in the sign and i'm covered in the dm can do it here to be the one of the simple i don't think it's here but a udl illa but udl would all of you was not even udl director are known the legend of in terms of density get around density on the top of the mass waiter can do you have a mass and you have a mass in the number of eight and one and all of the typical jody can call of the or a question part of the number of the question league one a shaft to one point five meter long is supported in flexible bearings of a shaft in the length of the one point five meter on a bow number of shaft to die the number of shaft to that is 1.5 meter on our tell in the a to b upper length of the shaft and or in the 1.5 meter on he is supported in flexible bearing side the ends and he carries two wheels each of 50 kilogram mass he will run the wheels on the 50 kilogram mass or not one wheel is situated at the center of the shaft upper one wheel is center now find a mass of other one good time 50 kilogram only of a shaft in the morning 50 kilogram on not an acronym a tag on the model one wheel is situated at the center of the shaft and the other is at a distance of point four from the center towards right random 50 on a pair one wheel is to the center of the one wheel is situated at the center of the shaft and the other at a distance of 0.4 meter from the center towards the right for center in the 0.4 meter mari right side leg for right side on the other you would have to read in the situation is situated in the run down with the pain and not a color distance in the rain the train a point for on a b e distance the market trainer area center i don't want 0.5 in the bug the the point is 75 meter on an area अब आठ तक रंडा आवाज़ दे लेगो ला ये डिस्टेंस है इवड़ रंडी नोड़ा के लोड डिस्टेंस इंदा बर्ने के दाय अट्टे डिस्टेंस ऑफ़ पॉइंट फोर मीटर फ्रॉम द सेंटर सेंटर लोन दंड पॉइंट फोर मीटर टुवर्स राइट अब इंगो टेकी अब पॉइंट फोर आने नोड़ा के लोड डिस्टेंस पॉइंट सेवेंटी फाइन नोड़ा प� अब D outer outer diameter अंदर टुण्डे which is equal to अद I अंडूडी क्या नॉल्ला twist आनु वे आराम देंगलो जारी करना point zero seven five meter अंदर टम and internal diameter D I internal diameter नॉल्ला इन्द thirty seven point five millimeter which is equal to point zero three seven five meter नॉल्ला टम okay the density of the shaft material is rho इन नॉल्ला इन्द the density is equal to eight hundred sorry 8000 kilogram per meter cube mass by volume the Young's modulus of the material is E is equal to 200 giga newton 200 into 10 raised to 9 newton per meter square find the frequency of transverse vibration giga and newton again there's a mega and then it and it's just six on all the player have fun and do you know if and upon the okay if an indication of the fn is equal to and then point four nine eight five divided by हमारे बारे में यू वड़ा डेंसिटी अंदर टोड़ना डेंसिटी उबे जो मगे मास गंडूड़ी है पर डेंसिटी उबे जो मास गंडूड़ी क्या बंगल हमारे ये वड़ा यूडीएल वड़ा इंडी एंड यूरिम कंस्ट्रेंट अब शाफ्ट इन्द मास ओन्ड बंगल शाफ्ट इन्द मास वड़ा तांदर टोड़ना अब ये द शाफ्ट इन्द अरे मास का नोड़ी ची अब अंदर नमक के इधर अंदर नोड़ी अपन आई डी क्वेश्चन वाला आधुनिक वाला चर्चा वाला क्वेश्चन है ये था डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू अलेइ डेल्टा वन डेल्टा टू नो वाला इधर दो साने गले वाला वाला नोलू आई ने कोड़ा प्लस इन दम बेरी नोड़ी दो लॉट्स वाला नोड़ी दो फिर ना डेल्टा एस बाय 1.27 ये मोने वैल्यूस ऐड दे तोड़ का डेल्टा वन डेल्टा टू अंडूडी यानी इनके डाउट होने वाले 
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം പിന്നെ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ പോലെ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എ വൺ ഇത് ബി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് എ ടു ഇത് ബി ടു ബാക്കി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു കിട്ടും ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസും വേണം ഐയും വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഐ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ഔട്ടർ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡി ഇന്നർ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ഔട്ടർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഇന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ ഫൈവിന് റേസ് ടു ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ആയി ഈക്വൽ ടു നോക്കട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി എഴുതുമ്പോഴത് ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോകും നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നോക്കിക്കോളാം മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി ഡെൽറ്റ എസ് എങ്ങനെ കണ്ടു ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെയ്റ്റ് വേണ്ടേ വെയ്റ്റ് അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് വേണം അതായത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷന് ഡബ്ല്യു സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫൈവ് ബൈ എന്താണ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഓർഡർ മാറിയാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഈ ഓർഡർ ഇത് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പുതിയ ഒരു സംഭവമല്ല ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സംബന്ധിച്ച് ഇതെങ്ങനെ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ എന്താ നമുക്ക് മതി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് പെർ യൂണിറ്റിൽ എന്താ അവിടുത്തെ ന്യൂട്ടൺ എത്രയാണ് എത്ര ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഡെൻസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ടോട്ടൽ മാസിനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസിനെ വെയിറ്റ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താകും ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റിന് വെയിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടണിലായി ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ കിണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓളിയം അപ്പോൾ മാസ് ബൈ ഓളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓളിയം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓളിയം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓളിയം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓളിയം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ സർഫ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എങ്കിൽ എച്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലെന്താണ് എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എല്ലിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എല്ലു ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പൈ 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 ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയല്ലോ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഔട്ടർ ഡി ഇന്നർ
into 9.81 which is equal to 390.05 Newton நமக்கு வண்டா small letter WS ஆனு அதானு விடாம் மலைந்து இந்தது substitute இந்த WS நடுத்து WS Newton per meter வணம் Newton per meter வண்டுடிக்கன் capital WS divided by எந்த இயா லெந்த இயா அப்பா WS divided by எல்லந்து வருங்க WS நுருங்க எத்திரையானு 390 by 0.05 divided by லெந்த எத்திரா 1.5 divided by 1.5 which is equal to நோக்கட்டை Vocês UDL data, total W. அன்ன W per எந்தில் ஆக்கணம் meter லாக்கிட்டே சப்சுடியாம். அது அலவிச் சொல்லாம். அப்பா அவடந்த total weight of the shaft weight of the shaft is equal to 500 Newton. எந்து வருந்தால் நம்மல் இவ்வட W எடுத்து சப்சுடியேருது. அன் W per Newton ஆக்கணம். per length கண்டு விடிச்சேனி செய்சம். இயோ இந்து இந்தானு L raise to 4 L என்ன வரை இந்த திரையானு 1.5 1.5 raise to 4 divided by E into I what is E என்ன வரை இந்து 200 into 10 raise to 9 into I I என்ன வரை இந்த 1.456 1.456 into 10 raise to minus 6 இது செய்யம் போ delta S இந்த value 5.86 into 10 raise to minus 5 வந்தேட்டும் அப்பா நமக்கு delta S i இனி delta S i கையின்னி செய்சம் F1 இந்த equationல் நமக்கு substitute இந்தனி மும்பு delta 1 delta 2 வேணம் delta 1 இந்த equation நமக்கு அரியாம் W into W1 into A1 B1 அது இந்த நன்றின் square by 3 E I into L W1 நன்று வருந்து எத்திரையானு 50 into 9.81 அல்லே அப்பா 50 into 9.81 into a1 square, what is a1 square, a1 வந்து இவ்வடுந்து இவ்வில்லா, 0.75 0.75 இன்று square into b1 square, இவ்வடு நாங்கும் வட்டைக்கொள்ளும் 0.75 என்ன, 0.75 இன்று square divided by 3 into e என் வரையின் தரையானும் 200 into 10 raise to 9 into i, i என் வரையின் தரையானும் 1.456 into 10 raise to minus 6 into l, l என் வரையின் தரையானும் 1.5 பாது ஜியம் பிரித்தைக்கு delta 1 என் வரையின் Indonesia இந்து A2, இவ்வடன் இது வரைக்கொல் டிசின்சு 1.15 1.15 இந்த square plus இது 1.5 இந்து 1.15 வரச்சு எத்திரா வேறும் 0.35 அல்லே 0.35 இந்த square இந்து அனலோ இந்து divided by இவ்வடன் தானு 3E இந்து வருங்க 200 இந்து 10 raise to 9 இந்து 1.456 இந்து 10 raise to minus 6 இந்து 1.5 இந்து எல்லி எம்பிடுத்தேக்கு நமக்க அவடத்த value is equal to 6.0641 into 10 raise to minus 5 meter m அப்பா அவடன் நமக்கு Fn கண்டுடியாம் 0.4985 divided by root of delta 1 plus delta 2 plus delta s by 1 delta 1 அத்திரையானு 1.1843 into 10 raise to minus 4 plus 6.0641 into 10 raise to minus 5 plus delta S என்ன வரை இந்த நம்மல கண்டுடிச்சு 5.886 into 10 raise to minus 5 divided by 1.27 இவ்வடன் Fn இந்த value is equal to நமக்கு 33.2 heads என்னுகிட்டும் இதானு Fn கண்டுடிக்கின்னுடிச்சு 
അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അപ്പം ഇത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയുടെ കളി വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ടഫ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തായി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേൾഡിംഗ് സ്പീഡ് ഓർ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വേൾഡിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പറയാം അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വേൾഡിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എല്ലാം ഇതിന് മുമ്പുള്ള നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു അത് വെള്ളിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡാണ് ആർ പി എമ്മിലുള്ള ആർ പി എസ് എസിലുള്ളതാണ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ടെൻഷൻസ് നമ്മൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നതും വെള്ളിംഗ് സ്പീഡാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ വെള്ളിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളിംഗ് സ്പീഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷേ വെള്ളിംഗ് സ്പീഡ് എന്താണെന്നും വെള്ളിംഗ് സ്പീഡിൻ്റെ തിയറി കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ പോലൊരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം നമ്മളിപ്പം ഡങ്കളീസ് മെത്തേഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അതേമാതിരി ഒരു വെള്ളിംഗ് സ്പീഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന സാധനം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് അതും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കുറേ പോർഷൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ട്രോ ട്രോഷനും കൂടെ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും എന്തായെന്ന് പറയാം കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് മോഡ്യൂളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം ഇതായി ഒരു ഫേസായി ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്തും ഒന്നും സെക്കൻഡും ഏകദേശം ഒക്കെ ആയി ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്തും നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്നും സെക്കൻഡും നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അത്രയും ആയി പിന്നെ തേർഡ് ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നി ഈ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരത്തില്ല ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ കുറേ പോർഷൻസ് അതിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ് എല്ലാവരും പാടായിട്ട് പറയുന്ന ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളാണ് ഭയങ്കര ആരും പഠിക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോമ് ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വളരെ സിമ്